，是，注意掩护。第一点方向，四楼，从右手臂六处。我看不见他的人，只能看到枪头了。一个狙击手一旦被发现以后，第一个反应就是撤离地点，打他的枪口。枪口。听我的，马上开枪。电力公司的石伟孝平先生，好，好，好，唐诊所的唐玉锦先生，好，好，好，好，好，好，好，下面我宣布，紫罗兰俱乐部射击锦标赛决赛现在开始，好，好，有请石伟孝平先生上场。好，加油！加油！加油！加油！加油！起什么哄啊！嗯，坐坐坐坐坐下。有请唐玉锦先生上场。好。有请唐玉锦先生。怎么回事啊？唐玉锦先生来了吗？怎么没人呢？让开！让开！宣布冠军得主了吧？嗯，可以可以。第一，我们赢了。你着什么急呀？我们赢了。所以你还没来呢。对，那个胆小鬼还敢来吗
别高兴太早，等唐玉锦来了，保准把你打的屁股尿流的。哼，你们中国人说大话可以，打枪嘛都是。哎哎，没点钱呢？哦，对对对对，不用找了，谢谢。我现在宣布，本年度紫罗兰俱乐部射击锦标赛的冠军得主是……等一下，玉锦先生，根据比赛规则，迟到就算是弃权，你已经没有资格参加比赛了。不是，我我迟到的时间也不是很长，能不能再给我一次机会？这要看石伟孝平先生同意不同意。让他打吧，谢谢。开始了，开始。中一，四枪脱靶。脱靶！各位裁判，可能没看清，麻烦能不能找一个工作人员过去把靶派移开一下？你去看看。全中，永时七秒。赢了，赢了！我宣布，本年度紫罗兰俱乐部射击锦标赛冠军得主是唐雨锦。你们日本人啊，说大话可以，打枪嘛都是废物，都是废物。哎，唐玉锦，你不能走。这位先生，比赛已经结束了，麻烦您让一下，谢谢。你就是个胆小鬼，跟我决斗！哎呀妈！对不起，我的枪口不会对准人。唐玉锦，你就是个懦夫！唐玉锦，跟他决斗，你不会输的。你说的没错，我是个懦夫。拿出你的枪来，像一个男人一样跟我决斗！杀人不如诛心。苏先生，没事吧？没事儿。日本人狼子野心，中日之战看来。是无可避免的。我们这次去上海，就是要做好战前部署和一切准备啊
住他。去吧。事情呢？这里可是南京城啊！我们刚刚已经确定了，是日本人。日本人在南京城竟敢如此嚣张，在上海，指不定他们会做些什么呢。国家若再不振奋，可能真的就要亡了。可是宋先生，刘医生已经死了。您过几天去上海执行任务，有谁来照顾你啊？我在德国的时候，认识了一个人，他叫唐玉锦，枪法、医术都是顶尖的。我想这个时候，他应该在上海。老官这样吧，你让李明宇联系一下他，让他来做我的随行医生吧。是。南京政府即将派出宋文涛特派员到上海执行秘密任务。此人是中国政界的鹰派人物，一直力主与我大日本帝国对抗，所以宫崎长官命令我们借此机会除掉他，同时狠狠打击上海的反日势力。总之，不管他是地下党还是复兴社，都是我们要面对的敌人。是。首先。我们要端掉上海地下党的秘密电台，切断他们与上级组织的联络。时间就定在今天晚上的十二点。是。秀泽。这把 M 七九只有我大日本帝国一流的狙击手才配拥有它新指令，上级指示决定加强领导。目前有一艰巨任务，有关宋文涛来上海之事已确定。我们的任务是。
贝尔川。有人让我把这个给你，这是什么呀？放手！滚！怎么说生气就生气了？闪开！哪个王八蛋？给我滚出来！滚出来！嘿，黑翼，是黑翼。是春田 M 七零，这样的枪在国内都很少见。能用这样的枪的人，一定不是一般人。闸北那个案子还记得吗？对，尔川，印象深刻。你说这两起案子，有没有可能是同一个人干？不可能。一个优秀的狙击手，不会轻易的换枪。而且，这个对尔川显然是个女的。怎么能看出来是个女的呢？因为只有女人。才会追求这种繁琐的精细，而男人简单直接，这你都不知道。那这么说，这个黑衣应该是个男的，也不一定。不过这个黑衣枪法真的是不错，但是我不明白的是，一般狙击手都是第一枪解决对手，可是他打了两枪。这件事儿，巡捕房要好好调查一下。那行，那没什么事儿的话，我先回去了。哎，别急着走啊！看什么？枪法不错，还是个男的。唐姐，我怎么觉着黑衣就是你啊？哎，我说刘子刚，你有劲吗？你们巡捕房能干点靠谱的事儿吗？不是大晚上几点了？我随叫随到呢，我什么呀我？哎，你上海枪王啊，弹道专家呀、啊！呸！我是免费苦力的吧？我告诉你，下回随叫随到，我收费啊！啊啊呸！还收费？哎，我请你吃饭不行吗？我妹妹回来了，我爸说请你们全家明天晚上到家里吃饭去。待会向刘叔问好。先生，给点钱吧。嘿，十六年了。黑翼竟然又出现了，会长，您见过黑翼？十六年前，黑翼射杀了我的老师冈仓正雄，当时我也在场，那个场景让我永生难忘啊！黑翼，会长，在上海。有此枪法的人不超过三个，可其中最厉害的，就是唐于锦。可是，据说唐于锦不敢对着人开枪。也许他在掩饰。不管这个唐于锦是不是黑衣，只要他不归顺我们，就是个潜在的威胁。这样，我们试一试他。
，来，慢慢慢点啊。嗯。其实我跟你刘叔啊，都有意撮合你们俩。这紫妍是多好的姑娘，错过了就可惜哦。紫妍是很好，是我配不上她。又说气话。你要干什么？我求求你放了他！我们不是汉奸，我们不是汉奸，我们不是汉奸，不是汉奸，阿金。
し<笑>跪下来求过任何人，我求求你，把我妈放了，我愿意拿我的命来换她的平安。你杀了，你可以杀了。你杀了，你可以杀了。姐，好啊，那我就成全你。带走。两个都毙了！阿姐，妈，妈，妈，妈，妈，看住他们两个。喂，哎，阿宝，哟，喂喂，你你怎么了，阿宝？不，你慢慢说，怎么了？哎，行行行，我马上过去，你别着急啊。好，好，好。怎么了？刚刚得到情报，唐玉锦被指定为宋文涛上海之行的随行医生。宋文涛怎么会认识唐玉锦？唐玉锦在德国留学期间，与在德国访问的宋文涛有过一面之交。据说宋文涛十分的赏识他，回国后他们也时常有联络。宋文涛身体不好，患有糖尿病。这次上海之行。点名要唐玉锦做他的私人医生，一来嘛是为了叙旧，二来也是对他的医术深信不疑，所以我想让唐玉锦为我们所用。社长是想借刀杀人。孙文涛后天上午九点半将乘坐五十七次列车到达上海，接下来你该明白怎么做了吧？明白。唐医生和伯母被一帮人抓走了。我求求你了，只要你愿意放了我妈，你让我做什么都可以。那这件事就要你来做了。什么事？这个人你认识吧？宋文涛。杀了他。轻举妄动的话，你就再也见不到你的母亲了。医生，外面有人找你。不是已经挂牌停业了吗？请他回去吧。可是那个人说你一定会见他的，他叫李明宇，是宋文涛的秘书。宋先生的秘书
，唐先生，我们请你做宋先生的随行医生，除了为了宋先生的身体考虑之外，还有一个重要的。先出去一下。哎，我们要让你保护宋先生的安全。我保护宋先生？是啊，宋先生这次到上海，肩负着非常重要的任务。我们担心日本人会对他不利，所以必须提前做好各项安保工作。可是我我只是一个医生。我知道你枪法很好，而且。还刚刚得到了上海枪王的美誉，所以由你来保护宋先生是最合适不过的。一来呢，具有隐蔽性；二来还可以照顾先生的身体，正可谓是两全其美。谢谢你们对我的信任，可是你们不怕我？实不相瞒，是宋先生对你很放心，这件事儿非你莫属。我明天上午九点半，宋先生乘坐五十七次列车到上海，到时候。我们会派车来接你，去迎接宋先生。可是我，就这么定了。我还有事要办，就先告辞了。呃，那我送你。见过唐玉锦，他们十分信任唐玉锦。宋文涛，明天就要到上海了，一定要盯住唐玉锦，绝不能出差错。是。社长，唐玉锦不敢开枪杀人，社长想让唐玉锦以什么方式杀死宋文涛呢？社长，这个地下党什么都不肯说。那就把他放了吧。是。你可以走了。沾上毒戒指，必死无疑。唐医生，进来。唐医生，门口有人放了个纸袋，上面写着你的名字。行，你先出去吧。宋文涛抵达上海后，你只需戴上这个戒指和他握手即可。你母亲能否平安归来，就看你的表现了。
这是包家帮的金字令牌，见令牌如见帮主。以后呢，如果有什么困难，就到浦东的包家帮香堂去找我。哎，在上海滩这个地方，那有些事情就得靠帮会才能解决的。阿宝，你听我的在家呀，我就说吧，总有一天你会来找我的。来，先喝口水啊，别着急，慢慢说。是谁绑架了你妈妈？他们自称是抗日出奸团的人，但是我觉得他们应该是日本特务。日本人？以包家帮的势力，在上海找一个人应该不是很难吧？那当然了，包在我身上，你就放心吧。你找的这个人，那可是我未来的，呃，我一定会竭尽全力的。我希望你们，在明天上午九点之前，一定要救出我妈妈，能做到吗？没问题，可是救人先要找人。小虎，小弟，什么吩咐？看这个小子长得像个饭桶，其实呢，他是上海滩大名鼎鼎的包打听。人称小神通罗小虎，找人的事情交给他，保准没错。都是我们小姐栽培的好，栽的好。<笑>那这位小哥麻烦你了，多谢。哎，别谢我呀，应该谢我们小姐才是啊。哦，那是自然要谢的。哎，你还站这干嘛呀？快去打听我的在哪儿。哦，遵命遵命，我这就去啊。嘿。都这么晚了，唐云锦还在忙什么呢你的车到了。好。唐医生，路上小心，办完事早点回来啊。我知道了。叫你办的事儿怎么样了？我找到唐医生的老妈了。快说，人呢？人在哪儿呢？今天我去闸北收垃圾，在棉纱厂旧仓库的附近，发现有一伙人，行迹非常可疑，还说日本话。当时我顺着仓库那个通风口爬了上去，我看到有个老太太关在里头，我估计就是唐医生的老妈。小虎，哎，召集兄弟，来来来，喝好喝，喝喝，来来来，我给你倒上，哎哎，干了。
是。啊，待着也行。你说他们外边整天的喝酒跳舞，咱只能跟这儿爽着。操！别管他们，谁喝咱们不管不管，喝酒喝酒来来。五块钱少啊，六六六，八匹马呀，八，好喝。愣什么神了？你现在最好面带笑容跟我说话，眼睛盯着我，哪儿都别看。<笑>你没事儿吧你？在你的十一点方向，很有可能有狙击手。<笑>不可能，我在那儿已经安排人了。也许你的人已经死了。那我过去看一下。嗯，你跟他们聊着。
，树下。先生，林雨啊，宋先生，林雨啊，您一路辛苦了啊，您来，来，我给您介绍一下上海的各界名流，这位是大通银行的刘董事长，好好，一路辛苦，宋先生，你好，你好。这位呢是利恒洋行的王雨婷王先生，呃，你好，王先生你好。小唐，好久没见了，怎么不舒服？没宋先生，欢迎您来上海。好，好，好。婆婆，咱们赶快走。嗯，走，走，走，小心，小心，走。哎，让让。宋先生，宋先生，宋先生，宋先生。中国，这样的血腥与杀戮，才会被彻底终止。是啊，苏先生，我们先上车吧。好吧，那我就先走了，您保重。注意安全，苏先生。走。
躲避肱二头肌，贯通伤，准备局麻，用布鲁卡因。紫妍姐，怎么回事、啊？别忘了，赶紧手术，快准备！啊，紫妍，你会没事的。他失血过多，需要输血。我给他验血。不用了，他的血型跟我一样，采我的就好。可是唐医生，你刚做完手术，现在采血的话，身体会盯不住的。赶紧准备，听我的，来，这血钱。哎，快去准备。知道是你老板，哎，先生，要点什么？请问有没有宝怀斋的梨膏糖？有，刚今儿早上到的货，还没来得及摆出来呢。呃，那个，这个是刘子言让我交给你们的。刘子言突然带来这个，太好了，终于有子言消息了。人呢？唐警官，宋文涛他随身一手。这次不会是他在啊，否则的话，恐怕宋文涛的棺材早就被运回南京了。是，不过这次刘子言同志也是功不可没，他平安无事就好。好久不见了，借一步说话。老于啊，嗯，想当年，老诺为了迎接北伐军进入上海，我们一起参加了工人武装起义啊。是啊，这一晃都已经九年了啊。是啊。听说你调去北平了？嗯，怎么又来上海了？鉴于上海现在形势严峻，上级领导
，让我来当特派员，来协调你们各个区委的工作，为期啊是三个月。我呢，还带来一部电台。哦，那上级领导有什么指示吗？哦，这个是上级领导给你们几个区委写的信，安排了一下下边的任务。老丁，这任务很艰巨啊！啊。上级领导要我们刺杀宋文涛，没错。据可靠情报显示，这个宋文涛和日本政府联系非常紧密，是一个名副其实的汉奸。啊，电台毁了，小六是唯一的联络员，负责上级领导和我们的联络。他说宋文涛在上海布置抗日作战计划。据我所知，这个小六也是汉奸。他人呢？我来亲自跟他对质。我们也找不着他呀。他失踪了，组织上让我和你多沟通了。哦，对了，听说上海出现了一个黑翼狙击手，这个叫黑翼的狙击手本事非常的大呀。他是不是咱们的人？我能不能见见他呀？这个黑翼是谁？我也不清楚。哼，没关系，先喝茶。苏先生，您就是血压有点高，平时呢不要太劳累了。一会儿我给您开点药。好啊，小唐，这次我来上海，那可是很麻烦你了啊！应该的。老刘，宋老兄，啊，你也不出来迎接我一下？有失原因，有失原因，不好意思，别来无恙吧。好久不见。哎呦，长了一身肥肉。哎呦，小唐，这是我的老朋友蔡将军，我要和他好好叙叙。啊，好。请坐。好，先生。汤先开场了。等一下，平时玩枪吗？不会。为什么你手上会有玩枪人才会有的剪子呢？
我巡捕王的。上级领导让我们厮杀宋文涛啊！是的，特派员带来了曾书记的亲笔指示，笔记是曾书记的，一点没问题。特派员？嗯，正好你在，我帮你引荐一下。好、啊。不过呢，关于假扮黑衣的事啊，先不要告诉他。我明白。谁呀、啊？老于啊，是我啊。老丁啊，哎，好，老于啊，我带李同志过来，他说要见见你啊。啊，老于，刘子言，怎么是你呀、啊？怎么，你们认识？我在法国留学的时候就认识老于了，不但是他教会我打枪的，还是他引领我走上革命道路的呢。要是没有他，我恐怕是一个一辈子没有信仰的人了。他是我的导师。哎，别说了，你过奖了。哎。你到哪儿去了？你离开法国后一点信儿都没有，我到处打听你呢。后来呀、啊，我参加了东北抗联。哦，真够厉害、啊！快点，坐着说了，我先走，我还有点事儿啊，你们聊。哎，好、啊，老丁你慢点啊，好，一点都没骗你。来坐。哎，怎么样啊？结婚了没有？没有呢。是吗？还没结婚呢。嗯，那这么说，我还有机会啊。<笑>你别逗我了，您忘了，您可是我一辈子的恩师。来，子言呢？嗯，我听说你们那儿有一个叫黑翼的狙击手啊，你认识他吗？我不认识。哎，谢谢。怎么，你不信任我呀？不是，黑翼那个人很多年前就突然消失了，我见他还是那时候特别小。子言。我发现你变了，我我变什么了？变得不再信任我了。没有，真没有，我不认识这个黑衣的。怎么没有啊？你好好想想，当年在法国的时候，你对我那是知无不言，这么长时间没见了，我倒觉得咱俩生疏了啊！你看你跟我说话都吞吞吐吐的。我真没变，我还那样，倒是你变了。我变了，我怎么变了？变得更厉害了呀！你都参加过抗联了，哎，我有一朋友叫杨静，是沈阳的，他以前就参加过东北的抗联，你认识吗？杨静呐，杨静，我还真不认识，可能我们两个在不同的支队吧。嗯，没事儿，回头有机会介绍你们认识认识。行，那我今天先回去了，我送送你。行。这边。啊，对了，嗯，我刚想起来，我得回去打个电话。你在这儿稍微等我一会儿啊。行。哎。如果刘子言让我跟杨静见面，我的身份就会暴露。先回去了，来个法兰西式的再见吧。行啊，来吧。我走了。嗯。小姐，您回来了。
有你来的。啊人都站不稳。哎呀，那那个那个，那就弄进去，弄进去吧。哎，慢点，慢点啊。喝酒，跑到我这儿耍疯。这不重要，这事儿还不重要啊？这可是你说的啊！哎呀，这么大的事儿，上门提亲，喝的喜酒吧？喝什么喜酒啊？人老丈人，不对，他爹不喜欢我，他把我赶出来了，活该！不是你们两兄妹怎么一样啊？说的话都一样呢。不是子言，你听我说，刚刚送你回来的是个高个儿吧？我告诉你，就是他想杀你。你敢跟踪我？我没有啊。好，我承认是我跟踪你。你凭什么跟踪我呀？那个人有问题。他有什么问题啊？他他不是个好人，他肯肯定是个特务。我是担心你的安全。给我闭嘴！我告诉你，你可以说我什么都行，但就是不能说他。于老师是我的恩师，我不允许任何人污蔑他，懂吗？什么恩师啊？有恩师那么亲密的吗？你们俩都那样了？哪样了？那样？哪样啊？那样怎么了？那样我乐意啊，关你什么事儿啊？喝醉酒跑我这儿撒春风，我可没时间伺候你。孙管家，放炕。你要相信我，那个人是个特务，我是怕你不安全。喂，杨静吗？哎，你好，我紫妍啊。啊，我挺好的，啊。哎，我问你个事儿啊，就是你在那个抗联的时候。哎，你认不认识一个叫老于的人啊？哎呦，那化名我可不知道。哦，他是我在法国的导师。哦，嗨，嗨，不知道没关系，我我我我没什么事儿。我的意思呢，就是说你有时间到上海的时候呀，我介绍你们认识认识。喂，你好，我是。啊，杨静啊！啊，你过来了。好呀，好呀，那我去找你。行行，我马上跟老玉打电话。好嘞，一会儿见啊。哎，好，再见。哎。
，老于，我紫妍，哎，你还记着我上次跟你说我沈阳那个朋友杨静吗？啊，她来上海了，她说想见见你。啊，行，那就永平饭店六零六号。周大鱼，周大鱼已经死了，我是老鱼。杨伤心怎么样了？医生说没什么大事儿，就是得好好休息几天。啊，哎呀，这屋子也太简陋了。我复兴路还要说住房，让老于搬过去住吧。行。啊，老于，你可算醒了！别动，别动，别动。啊，杨静呢？他他他牺牲了。牺牲了。哎呀，老于啊，你和杨晶之前认识吗？我们在东北抗联的时候是好朋友，是战友。那个时候，他化名叫赵子明，我叫张大宇，所以子妍当初跟我说杨晶这个名字，并不知道。那天永平饭店到底发生什么？走到老杨村，见到我的时候很慌张，说有鬼子，有鬼子跟踪他。我们在东北的时候杀了不少鬼子，所以他们一直在通缉我们。这次，可能他来的时候就暴露了，就被鬼子给跟上了。你别太自责了，你已经尽力了啊、哦。当时。鬼子听到外边有动静，就跑了。如果我再坚持一下，我要不轰过去的话，鬼子就跑不了，我就能抓住他们。行了行了，你别多说那么多话了，好好休息啊。人在那儿。嗯。白虎，你的腿怎么了？哦，遇到一点小麻烦，已经解决了。怎么回事？刘子言有一个朋友是东北抗联的人，我差一点就暴露了，因为所有东北抗联的人都以为赵大鱼已经死了。那个人，你把他杀了？对，而且还骗过了刘子言。刘子言很聪明的。你利用他重感情这一点没错，但是还要提防他。我知道，白虎，你要记住，你此次的任务一定要杀死宋文涛。我明白。地下党那边怎么还没有行动？我已经催过了，因为宋文涛不断的更换落脚点，所以比较麻烦。再不行动的话，宋文涛就要离开上海了。你放心吧，我一定会完成任务。如果这次行动成功。不仅可以除掉宋文涛
还可以挑起复兴社和地下党的矛盾，这样就会引起他们的内讧。我明白，这是一箭双雕。白虎，你放心，事成之后，我们会送你去日本的。知道了，我相信你们。老兵，你看，我们是不是再请示一下上级啊？刺杀宋文涛的事，我们得慎重啊。宋文涛在上海待不了几天，事不宜迟，我们要抓紧时间行动啊！一旦刺杀了宋文涛，我们和复兴社的关系那彻底恶化了。我忘了跟你说了，我已经请示了特委的曾书记，他明确指示，如果我们刺杀汉奸宋文涛的时候，复兴社上海站他们横加干预，我们把他们一并消灭掉。一并消灭？对呀、啊。哎，你忘了老弟？我们跟他们是你死我活的阶级斗争关系啊，老丁，有什么困难你就直接讲出来。要不这样，我去一趟特委再请示一下，让他们派些人下来增援我们。不用，您放心吧，我们保证完成任务。那好，我呀就等你们这句话了。那好，老于，你先休息，我们这就去办。那好，那我们先走了啊。好。慢走啊！子言，嗯，以你对老于的了解，你觉得他变了吗？变化肯定是有的，你想想他经历那么多事儿，但我觉得他越变越沉稳了。那你觉得他有没有可能叛变？你怀疑老于是叛徒？这是我的猜测。他这次带来的任务，啊，我总觉得有点古怪。不可能，不可能！老于是我见过最忠于信仰的人，他不可能是叛徒的。这样就好。也许是我多虑了。
，我的接案人打听到宋文涛的去向了。今晚八点，他会在四海大桥上用餐。太好了，事不宜迟，我们马上行动。好，我这就去安排。去吧。今天晚上八点，宋文涛会在四海大酒楼出现太蹊跷了，我们必须到医院去确认一下，宋文涛是不是真的死了？是。小子，你身份特殊，不易暴露，你去。是。等等，把这个穿上。是。医生，你能不能再想想办法？非常抱歉，我们已经尽力了。他确实已经死亡了社长，宋文涛已经死了，确定吗？确定，我去太平间仔细检查过
，他确实已经死了。很好，走吧。老于，你右手是不是受伤了？哦，在东北跟鬼子拼刺刀，拿小鬼子给砍了去。怪不得你枪法变差了呢。我早就不是那个神枪手了。那你有没有想过练过左手啊？左手也受过伤，右手强不了去。走吧。刘杰呢？刘杰在哪？他刚走了，去哪了？我不知道。这个人是什么？小六，我们一直在找他。果然没错，什么意思啊？那个老于是个叛徒。什么？老于是叛徒？刚刚就是他把刘杰带走的。救急啊！老徐出来，我们都不知道，只有老金知道他在哪。韩生，他在后院玩呢。小郭，哎，哎，你跑哪去了？我到处找你都找不到。你别说，是不是打听人的事？那个人我把你打听到了，就在夫妻屋撒欢。把这个给我放好。什么毛病？一天到晚疯疯癫癫的。唐锦知道，宋文涛被暗杀了，跟这件事情有关的所有人全部要接受调查。带走。我现在有急事，你跟那个刘探长说个好朋友，他可以替我做担保。等我办完事以后，我会自己去。对不住了，现在刘探长也在接受调查，现在谁都保不了。带走，小队长，起开，让开，让开，让开，对。到为止了。进去！快，跟我出去！我求求你们，跟我出去！还敢拘捕？先关闭两间再说。啊，对对，小哥，把自己父亲都撒欢要出人命了。我做什么？先管好你自己的小命吧。哎哎，别走啊！哎，放我出去！你父亲都撒欢要出人命了。哎，放我出去啊！把老丁的信给我吧。今儿我跟你说实话，老丁也没留下什么信。你什么意思啊？子言，你怎么了？你给人水打什么刀去了？没放什么呀，只是放了一点镇静剂，这样就可以让你稍微安静一下。双枪，虽然我的右手受重伤了，但是我的练会了左手打枪，我的左手的枪法现在比右手还好，这也算是因祸得福吧。你果真，果真是叛徒。我想那个唐玉锦早就该跟你说点什么，但是没办法，你不相信他呢，且相信你的恩师，我的话。其实这话说起来，你这个恩师我还真有点惭愧。你知道的事情太多了，所以我不能让你继续活在这个世上，你必须得死。
是哪儿啊？我也不知道，我刚到福清路三号去找你，你不在。后来有一个人正好带我这来了。不是你救的我呀、啊？这这到底怎么回事啊，姐？我也不知道，我……啊，刘小姐，你想吧。林先生，是你救的子妍吗？救刘小姐的另有其人。子妍。老丁，你还活着呀？真对不住你了，让你受惊吓了。老丁，这到底怎么回事啊？啊是这样的。这次行动呢，是被老于给逼出来的。我怀疑他是叛徒，可是没有证据。我就想了一个瞒天过海的计策，既能保护宋先生，又能试探老于的真实身份。这次计策的顺理成章，还真要感谢李明宇啊！你们之前就认识啊？我跟老于啊，不是讲过他的学员，他比我高一级。这次来上海之前呢，我曾经联系过他，但是啊，他没有给我回应。当时啊，我还真的顾虑，联系不上组织，又不敢贸然行动。直到老于一人外去刺杀宋先生，我才想到了李明宇，决定冒一次险。事实证明，你的冒险是成功的。这两天就没有任何特务来骚扰我了，我的行动很自由啊！<笑>还多亏了唐于锦的帮忙。嗯，你也参与了？我是身不由己。那天，地下党的同志说你要见我，就把我带到了你们的一处秘密联络点，就是这儿了。可是我见到的却是老丁。你们来了，快进来吧，请。他向我介绍了怀疑老于跟日本人勾结的情况，说要来一次假的刺杀行动。一方面是出于对老于的判断，也可以转移日本人的视线，更好的保护宋先生。希望我能为大局着想，为他们提供帮助。我答应了老丁，老丁随后就把行动的地点和时间都通知了老于。哎呀，老于如果真的是叛徒的话，他一定会把情报透露给日本特务。所以啊，我们就在四海大酒楼外面安排了人手，准备来个守株待兔。结果还真被我们给逮着了啊！宋先生，坐。日本人果真早早的来到了四海大酒楼周围，老于也来了。行动中，我们找来了东方电影公司的演员替代宋先生，还用了他们拍电影用的假枪和血浆。为了让这次行动更为真实，我也假装在行动中被打死了。先生，那个替身啊，是东方电影公司的，化了妆之后简直跟宋先生是像极了。真有你们的！到了医院以后，日本人也跟了过来，他们还派人进了医院。想看看宋先生是不是真的被打死了？放信号，好。我给宋先生的替身打了一针特殊的麻醉剂，这个药能让人暂时处于假死状态。假死的宋先生，便满意而归。上钩了。得手了，演出来了。跟上。算跟踪日本特务去他们的老巢，没想到啊，日本人也很狡猾，他们竟然围着医院绕了好几个圈子。我们怕打草惊蛇，所以就放弃了跟踪。哎，你说你们啊，早知道老于是叛徒，你们就早点下手啊，害我费了那么大的劲。唐玉姐啊，你是怎么发现老于身份可疑的？我一早就看出来了，就是紫妍不相信。一开始呢。我也认为我自己的推断是错误的，可是后来紫妍的哥哥给了我一个枪杀案的卷宗，我看完之后我就更加确认了，这个枪杀案的死者
是被一个左撇子打死的。我还特意看了一下死亡时间，正好是在老于到上海的第二天。我觉得太巧合了，于是我就去找紫妍。我到了你们的联络处，你们那儿的人告诉我，这个死者叫小六，是你们的同志。老于杀了小六，老于这个叛徒，我真想亲手杀了。这次，多亏我跟李明宇及时赶到，不然的话，老于这个叛徒一定会对紫妍下毒手。快追啊！追！紫妍，紫妍。哎，我刚才听了半天，那你后来干嘛去了？这也没救着我，你跑哪儿去了？还给自己弄得这么狼狈。我干嘛去了？哎，我为了救你，我被巡捕房抓了。我费了好半天劲，我从巡捕房跑出来，然后我再跑到福熙路三号去找你。跑来跑去，不也没救着人吗？哎，你这人不能忘恩负义啊！从巡捕房到福熙路三号十几公里呢，我跑的肺都快跑出来了。我，我们留了人呐，待在那里，本来是为了找电台，没想到啊，电台没找到。反而把你给等来了。哎呀，你是该好好练练，等着日本人打进来的时候，你好跑得快点呗。林伟汉还没有死。是的，那天他和宋文涛的秘书一起过来，我差点就死在他们俩的枪口下边。这么说，宋文涛也可能活着？难道我们在四海大酒楼和医院里所看到的一切都是假象？我知道了。一定是地下党和复兴社一起合作，共同玩了这个把戏，把白虎和我们都给骗了。白虎，你被地下党和复兴社给耍了。我知道，我会让他们付出代价的。你都已经暴露了，还怎么复仇啊？是的，再给我一次机会吧。我恳求你了。好吧，我就再给你最后一次机会。社长，真的有必要再给他最后一次机会吗？像这种反复无常的小人，如果他被地下党和复兴社抓住了，一定会出卖我。我是绝对不会再给他机会的。那我们现在该怎么办？杀！宋先生请我们在福满楼吃饭，您穿这个不会冷吧？不要紧。
是老天爷有眼啊！你是老于吧？我现在劝你弃暗投明，还来得及。弃暗投明？哼！炸弹在这儿，如果我一拉响这炸弹，咱们全都得完蛋。我就是凭着这炸弹来和你们谈判的，你们都给我老实点。老于，我想知道你的谈判条件。是刘兆林，二是，他是我的儿子刘斯刚，也是巡捕房的探长。你放心，我没带其他人来。不要着急，他们还得商议吧。商议，商议什么？租界也有日本人的势力，我们不得不恐惧。日本人，这是中国的地方，为什么会有那么多的日本人啊？为什么会有日本人？确定，明天中午，本涛就要离开上海，这是我们最后的一次机会，绝不能再失败。是。时间差不多了，各部门都要盯好，千万不能出差错。嘿，母老虎来了，就带这么几个人啊？说什么呢？唐月锦呢？我不知道啊。你怎么可能不知道？我真不知道。行，刘子刚，你有种，你给我等着。行，我会一直等着。你。哎，我觉得你哥跟鲍满春挺合适的。哼，这嫂子要娶到我们家去，我哥可有点瘦了。你哥娶不娶鲍满春这事儿啊，不是你说了算，那得看你哥的口味。他的口味，我可不敢恭维。看看你这狐朋狗友就知道了
你什么意思啊你？别问我，我在执行任务呢。
中国的未来，那就要看你们的了。苏先生过奖。中日之间呢，必有一战，而上海，这是战争的中心地带。南京政府已经决定。在南京和上海之间修筑城防工事，这也是我此行的目的之一啊。这城防工事真的能抵挡住日本人吗？决定战争胜负的关键因素还是人。唐玉锦，我一直很赏识你，希望你在战争爆发之时能够挺身而出，为我效力。我等着你。呃，对不起啊，宋先生，关于为国效力这件事情。我和李明宇还有蔡将军已经表达过我的态度了，我能力有限，心气有限，实在是有愧重托，所以还请宋先生原谅。好吧，我也不勉强你了。不过我相信，我们后会有期。后会有期。你像什么吗？你就像个缩头乌龟。就因为这个事儿哈，唐云锦，我真是没有想到，咱们经历了那么多事情，你竟然还是这样顽固不化。你干嘛总要勉强我呢？我有我的人生观、价值观，你为什么总是要把你的强加到我身上呢？我没有想要强加于你什么，我只是希望你能活得更男人一些，更勇敢一些。我不男人吗？你男人吗？你知道什么叫真正的男人吗？真正男人应该在国家危难的时候挺身而出，而不是像现在你，为了自己的私利苟且偷生，懂吗？刘姐，你错了。我父亲死得早，你知道。现在我就只有我妈妈和我生病的妹妹，我是他们唯一的依靠。如果我像你一样在外面胡闹，我把命丢了，他们怎么办？你把这叫胡闹？唐玉锦，你太鼠目寸光了。国家将亡，你的小家保得住吗？不用说了，刘子言，我知道我们之间的问题到底在哪儿了。我们的人生观、价值观都不一样，谁也没有办法改变谁。如果你要改变谁的话，那好，你另找其人。